你看，我掉了十颗星。引以为豪，连胜就有连败啊！再说我拿了五个败方 MVP。欢迎回来啊，依依。这张怎么回事？手约百分之十六的输出。于教头，这是辅助的问题。你看这场中单实在太爱乱跑了，中塔很快就丢了。还有这场是打野节奏实在是太乱了。根本就抓不到对方射手，让他发育起来了。一会儿是单排还是你带我上排？我带你。哦，这次出差发生什么好事了吗？居然愿意带我，这么善良。哎，你出差去哪儿了？这么突然，发生什么严重的事了吗？西安。其他不能说，保密要求。啊，家属也不能说。啊。呃，我我不是说我。不能，这么无聊，我岂不是没有话题聊？嗯，大概吧。那我开始。呃，我先吃个早饭。你居然给我买了肉包子！我把地暖温度调高一点。不是故意卖你啊，信任，我知道。你出差一趟，怎么打游戏风格都变了？打这么凶，英雄也都是不常用的。换种风格，你适应一下。你自己随便玩一会儿，我去修投影机。嗯、哦。看，这是我给你打下的星星，你自己玩，随便钓。就能修好呀！快了。要是修不好的话，过几天决赛我们就偷偷去现场看了。你是想去还是不想去啊？看你水平了。别干扰我发挥。我去单排。再努力一下，<笑>这路子没来了吧？哇，你也太菜了吧！赶紧下一把，抓紧时间下一局。就对面那个苏烈，他一直在嘲笑我。经济不行了
，现在做不了。可以气他一下。他是不是以为他可以杀掉你啊？没想到穿墙调戏了他一下。燃烧的剑，燃烧的经济非常重要，不要浪费时间，做无用功。以前的于老师才不会理我这种要求，说不定还会教育我一下。出差回来好像有点变了。于图，这几天我可不可以用你的手机打游戏啊？哦，比赛要用比赛专用机型吗？你的那个手机刚好一样，我想可不可以先练一下手？密码是零四二四，自己去客厅拿。于图，你有加高中同学群吗？有啊。哦、oh, ，我没加，好好奇那些同学现在在做什么呀。我可以用你的微信看一下他们的朋友圈吗？朋友圈，就是朋友看的，你也是他们同学。用你的微信哦。可以。早说呀！我还没嘲笑对方苏烈呢，赶紧给我的队友打个赞。刚才那么坑，他们都没说我。看朋友圈吧，我就说说的，我才懒得看。干嘛？你不信任我会赢啊？你随意。那我就随意帮你赢一下好了。嗯嗯、小猪电话。嗯，帮我接一下。喂，晶晶。啊。品牌给你送了生日礼物，还有三个大箱子，我让司机师傅搬上来。嗯。哎，等一下，司机不太方便上来，你能帮我搬一下吗？啊，再拉上。哎呀，哎，这是哪个品牌提前这么久送我礼物啊？代言的那个，每年都提前好久的。嗯、这么多？这三个箱子不是，是你上次代购买那些衣服啊、包包、啊、鞋子之类的，都一起寄过来了。嘿，正好下次比赛的时候可以好好搭配一下。你不是说是品牌送我的礼物吗？这边。哎，我来吧，有点重。谢谢，好吃
疼啊！哎，静静，要不要看看品牌给你送什么呀？哎呀，就放那儿吧。那我换去衣帽间啦。用不用帮你搬到衣帽间？啊，不，不用了。我衣帽间实在是太乱了。哎，其实我平时不会买这么多衣服的。静静。我看你衣帽间的衣服实在是太多了，我把那些不合适的衣服拿出来整理一下吧，好多标签都没拆呢。嗯，和以前一样，给大家分一分，有的送给佩佩姐。啊？哦，嗯，谁教你这么浮夸的演技的？挺好的，真心的，真心的。我最近还有一些工作，六点左右就要走了。现在几点？哦，现在就要走了。嗯，那晚饭呢？你不吃了吗？小周都带过来了。今天走再走，明天开始就不用送我的晚饭了。那周六的决赛你不看完吗？大概正式比赛是下午五点才开始。那我跟你打个招呼，看完再走。嗯。不过早上也许要晚点过来。好，那明天见。明天见。但是明天不要给我带肉包子啊！小猪，你情商还能更低一点吗？你要是那样说的话，与老是误会我是一个娇生惯养、乱花钱的人怎么办？好像。也不算是误会呀、啊，我哪有啊？我工作那么认真，说熬大夜熬大夜，说掉维亚掉维亚的，我哪有娇生惯养？嗯，再说我买这些衣服、包包、鞋子的，不都是职业所需吗？就算我不穿，我都有送人，也没浪费啊。不过，于老师说挺好的，他一定是通过我漂亮美丽闪光的表现，看到我漂亮美丽闪光又质朴的内心。嗯。那是那是，于老师肯定知道，内心多了一份质朴。我觉得也是。哇啊，这个衣服好看啊，是不是可以打比赛的时候穿？是是是是。哎，还有这件，这件啊啊不不不，这个这个这个这个这个，这件好看，那件也好看，你看看那件。啊，帮你哦，是啊，这个好看。真的跟于兔说了，哎，来了，你问问他，他是不是有女朋友了啊？我哪有不用心推销你师妹啊？啊，不是推销，是介绍。你上次到我家吃饭才多久啊？这么快就有女朋友了？长什么样啊？有照片吗？啊？照片？嗯、没有就没有，不喜欢就说不喜欢。哪有那么不磊落呀？你看你，玩笑开大了吧？还说人家姑娘喜欢你，结果连张照片都拿不出来。我懒得理你们。我接孩子去了，我送我嫂子啊。刚刚我是故意跟关家开玩笑的，你别放在心上。他今天有点不太舒服
，我想转移一下他的注意力。另一方面，我不想让他觉得我压力很大，想让他心里放松一点。我明白、嗯。其实我是不会把我师妹介绍给你的，回头人家怨我怎么办呀？你跟关在一个样子，一天到晚见不着人。只知道工作，工作。记得最长的一次，一年有一半的时间都不在家，剩下的一半天天加班，家里一点都顾不上。你快回去吧。我送你。不用了，回去吧。手机上能说的，我还是得交代一下。你嫂子在的时候不方便，替我保密啊。十五分钟，够了。手机上能说的其实没多少。我去吃个饭，你晚吃什么呢？我喝了点粥啊。你现在都会自己带盒饭了？啊去哪儿了？这么突然？西安，其他不能说，保密要求。啊，家属也不能说啊？不能。这么无聊，你岂不是没有话题聊？你跟关在一个样子，一天到晚见不着人，只知道工作，工作。家里面呢？真的是一点都顾不上。你心里只有头顶这片空，你不该耽误别人的之前一直头晕，是和癌症有关。头晕呢，和胃癌没有什么关系，而且他的脑部检查结果也没有发现什么病变。他这个头晕呢，应该跟疲劳过度和这个压力过大有关。但是我们应该感谢这个头晕
，正是因为他，我们病人及早的发现了这个癌症。等病人恢复了稳定的情况，尽早来手术。我没事。之前在西安还一直想着，是不是医院诊断错了。现在确诊了，反而不多想，这就是。医生不也是说，发现的还算早吗？嗯，好好治吧